Merhaba arkadaşlar, ben Codignite hocası. Bugün ilk eğitim videosuyla derslerimize başlıyoruz. E, bu videoda framework nedir? E, ne için framework kullanmalıyız? Frameworkler arasındaki farklar ve biz neden Codigniter'ı seçmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle framework dediğimiz şey e, bizim gibi yazılımcı insanların oluşturmuş oldukları kütüphanelerin bir araya gelmiş halidir. Yani Codigniter de bunlardan biri yazılımcılar tarafından hazırlanan bir e, proje ve biz bu proje üzerinden kendi uygulamalarımızı geliştireceğiz. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Neden biz düz PHP yazmıyor da bir framework aracılığıyla yazmak istiyoruz? Çünkü e, bu frameworkler bizim baya bir işimizi kolaylaştırıyor. Bizim her seferinde yapmamız gereken şeyleri daha aza indiriyor. Çünkü içinde bunlar için hazırlanmış olan hazır kütüphaneler var. Nedir mesela? Bir form kütüphanesi var. Siz her formdan aldığınız veriyi kontrol etmek yerine sadece 2-3 kodla bu sorunları ortadan kaldırabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim bir güvenlik açığını kaldırmak için bir güvenlik oluşturabilmek için baya bir uğraşmanız lazım. Ama lakin Codigniter bunu zaten bize otomatikmen kendisi sağlıyor. Ve bunu sayamayacağımız dolu özelliği Codigniter içinde barındırıyor. Framework bu arkadaşlar. Codigniter de bir framework. Bunun dışında Laravel, Yi, Symfony gibi baya bir seçenek mevcut. Biz neden Codigniter'ı seçiyoruz? Açıkçası ben iki framework biliyorum. Laravel 5 ve Codigniter. Laravel tercih etmemin sebebi bana çok karmaşık gelmesi, fazla yorucu olması ve gereksiz birçok özellik sürekli update gelmesi... Ee, geleceğe uyumlu, yani geriye dönük uyumunun çok az olması gibi özellikleri beni açıkçası Laravel'den soğuttu. Geliştirdiğiniz proje bir ay sonra çalışmaz halde bulabiliyorsunuz. Çünkü sürekli yeniliyor kendi ve her yenilediğinde eski sistemden farklı şeyler geliyor. Ee, o yüzden değiştirmeniz gerekiyor sürümünü. Bu sürümü değiştirirken de birçok e, şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Bu da vakitten yiyor. Peki neden Codigniter kullanmalıyız? Çünkü çok basit bir dil, anlaşılırlığı kolay bir dil, çalışması zevkli bir dil, baya yardımcı özellikleri var ve bizi normal düz PHP yazmaktan kurtaran çoğu özellik var. Bunlardan hepsinden teker teker bahsedeceğiz. Bugün sizle beraber öncelikle MVC'den bahsedelim. Çünkü Codigniter MVC tabanlı bir proje. MVC dediğimiz şey arkadaşlar 3 3 ana şeye bağlı 3 ana şeyle beslenen bir sistem Controller, Model ve View Controller bizim tüm kontrollerimizin isminden anlaşılacağı üzere tüm kontrollerimizin işlemlerimizin olacağı kısmı olacak Model kısmı tüm veri tabansal işlemlerin kullanılacağı yer olacak Ürün ekleyeceğiz, kişi ekleyeceğiz, kişi sileceğiz Tüm veri tabanı işlemleri burada olacak. Vive ise arkadaşlar controller ile sağlamış olduğumuz tüm işlemleri Vive'e yansıtacağız. Yani bizim kullanıcıya sunduğumuz arayüz Vive'de olacak. O zaman e, hiç ara vermeden hemen Codigniter'ı indirelim. Gereken programları size bahsedeyim ve ilk dersi böylece bitirelim. Codigniter kendi sitesinden e, Dolan kısmından <gülüyor> versiyonları görebilirsiniz. E, Codigniter 2 ve 3 şu an kullanımı açık. Codigniter 4 de e, şu an geliştirme aşamasında. Hala bitmiş sayılmaz. Ama GitHub üzerinden bakabilirsiniz. Gayet iyi şekilde ilerliyor şu an. Codigniter 2 e, gayet oturmuş stabil bir dil. E, her şeyi barındırıyor. Lakin e, Codigniter 3'ü kullanacağız biz. Onun Codigniter'dan 2'den farklı birçok özellik var. Kurtarıcı şeyler var. Hem daha güncel bir dil olduğu için Codigniter 3'ü çalışacağız biz. Dolant diyoruz. Codigniter'ı açalım. Evet arkadaşlar Codigniter framework'ü şu görmüş olduğunuz klasörlerden ibaret. İçine diğer ders gireceğiz. Neler yapacağımızdan diğer ders bahsedeceğiz. Ee, 
Bize bir sanal sunucu lazım. Bunun için exempt öneririm. Exempt kurulumunu Google'dan bulabilirsiniz. Ben de şu an kuruldu. Ve e, derleyici olarak Sublime Text kullanacağız. E, eğer hani benimle beraber ilerlemek istiyorsanız size de Sublime Text kullanmanızı öneririm. Evet arkadaşlar bu derslik bu kadar. İkinci dersimizde e, Codeigniter kurup kullanmaya başlayacağız. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.